गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट आई एम बीना मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर भ्रमर गीत से प्रथम पद सूरदास जी द्वारा लिखित आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा ज्ञान की बातों को उद्धव के द्वारा सुनने के बाद गोपिकाओं ने उन पर व्यंग प्रहार करते हुए बताती हैं उद्धव तुम हो अति बड़ भाग्य हे उद्धव जी आप अत्यंत ही भाग्यशाली हो क्यों अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी निरंतर उनके पास रहने के बाद भी प्रेम का एक भी धागा आपने अपने शरीर पर धारण नहीं कर रखा है पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी जिस प्रकार कमल का पत्ता निरंतर पानी में रहने के बाद भी उस पर एक भी पानी की बूंदें दिखाई नहीं देती ऐसे ही आपके शरीर पर कृष्ण के प्रेम की एक भी बूंद नहीं दिखाई देती दूसरे उदाहरणों में बताती हैं जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागे तेल से भरे हुए घड़े को पानी में डालने पर पानी की एक भी बूंद उस घड़े पर जैसे दिखाई नहीं देती ठीक उसी प्रकार आपके शरीर पर कृष्ण के प्रेम की एक भी बूंद दिखाई नहीं देती प्रीत नदी में पावन ब्यौरो दृष्ट न रूप पर आगे आपने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को कभी डुबोया नहीं है और आपका दृष्टि आपके देखने की विधा प्रेम रूपी उस पराग पर दिखाई नहीं देती जो भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत कालों से विद्यमान है सूरदास अवलाहम भोरी गुरु चाटी जो पागी सूरदास जी कहते हैं अंत में गोपिकाएं उधव से कहती हैं हम लोग महिलाएं हैं कमजोर हैं भोली हैं सरल हैं हम ज्ञान की चातुर्यता की तर्क की बुद्धि की बातों से अनभिज्ञ हैं हम उसे नहीं जानते हमारा स्वभाव ठीक उसी प्रकार है जैसे गुड़ के सामने चीटियाँ निरंतर चिपकी रहती हैं ऐसे ही हम लोग अपने भक्ति के द्वारा प्रेम के द्वारा कृष्ण के चरणों में दिन रात सुबह शाम सोते बैठते जागते हर क्षण प्रतिफल उनके प्रेम में अनुरक्त रहती हैं धन्यवाद